அடுத்தது எப்படி மன்னிக்கிறது அப்படின்றத குறிச்சு பார்ப்போம் மத்தேயு பதினெட்டுல ஏசு கிறிஸ்து மற்றவங்கள மன்னிக்கிறத குறிச்சு பேசிட்டு இருக்காரு அதனுடைய இறுதியில மற்றவங்கள நம்ம மனதார மன்னிக்கணும் உள்ளத்திலிருந்து மன்னிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு நீங்களும் உங்கள் சகோதர சகோதரிகள் செய்த பாவங்களை தவறுதல்களை உள்ளத்திலிருந்து மன்னிக்காவிட்டால் என் வானலோகத்தின் அப்பாவும் உங்களுக்கும் இப்படித்தான் செய்வார் என்றார் உணர்ச்சியினாலும் உணர்ச்சிகள் அவங்க பார்க்கும் போது அவங்கள குறிச்சு சிந்திக்கும் போது எதிர்மறையான உணர்ச்சிகளா இருக்கு அன்பிற்கு எதிரான உணர்ச்சிகளா இருக்குது சிந்தனைகளும் ஆசிர்வாதமான சிந்தனைகளாக இல்லாம புண்பட்ட சிந்தனைகளாக கோபமான சிந்தனைகளா இருக்குது அப்போ மன்னிக்கும் போது என்ன நடக்குது அப்படின்னா உள்ளத்தில் இருக்கிற கசப்பு மறையுது கோபம் மறையுது உணர்ச்சியில மாற்றம் ஏற்படுது சிந்தனையில மாற்றம் ஏற்படுது மன்னிக்கும் போது அந்த மாற்றம் ஏற்படுது அப்போ அந்த மாற்றத்தை எப்படி ஏற்படுத்துவது அப்படின்னு பார்த்தா அது நம்முடைய மனித தன்மையில முடியாத காரியம் கலாத்தியர் ஐந்தாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்துல நம்முடைய மனித தன்மை ஆவி விரும்புவதற்கு எதிர்மறையான காரியங்களை விரும்புகிறது அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கிறோம் அப்போ நம்முடைய ஆவியில நம்ம மற்றவங்களை மன்னிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம விருப்பப்பட்டாலும் நம்முடைய மனித தன்மை அதற்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்காது ரோமர்ல நம்ம வாசிக்கிறோம் ஆவியினாலே நடத்தப்படுகின்ற மனதிலே சமாதானமும் உயிரோட்டமும் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம வாசிக்கிறோம் அப்போ ஆவியானவர் நம்முடைய மனதை நடத்தும் போது ஆவியானவர் நம்முடைய உள்ளத்தை நடத்தும் போது நம்முடைய உள்ளத்துல மன்னிப்பின் எண்ணங்கள் ஆசீர்வாதமான அன்பான சிந்தனைகள் வரும் ஆனா நம்முடைய உள்ளத்தை நம்முடைய வாழ்க்கைய மனித தன்மையில நாமே நடத்திட்டு இருக்கும் போது மன்னிப்பு ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை இப்ப நம்ம யோசிச்சு பார்ப்போம் நம்முடைய உள்ளத்தை நம்முடைய மனத நம்முடைய சிந்தனைகளை நடத்திட்டு இருக்குது ஆவியானவரா இல்லைன்னா நாமா நாமே என்ன சிந்திக்கணும் என்ன உணரணும் அப்படின்றத நிர்ணயிக்கிறது ஆவியானவரா இல்லைன்னா நாமா ஆவியின்படி நடத்தப்படுறத குறித்து கொஞ்சம் பேசலாம் நமக்கு சித்தம் முடிவெடுக்கிற தன்மை அப்படின்ற ஒரு முக்கியமான விஷயத்த ஆண்டவர் கொடுத்திருக்காரு ஆதாம் ஏவாள் கிட்ட அந்த முடிவெடுக்கிற திறனை முதன் முதலாக ஆண்டவர் கொடுத்தார் ஆதாம் ஏவாள் அந்த பழத்தை பறிக்கிற வரைக்கும் அவங்க முடிவெடுக்கிற திறனை ஆண்டவருடைய கட்டுப்பாட்டிற்குள்ளாக ஆண்டவருடைய ஆளுகைக்குள்ளாக அத அவங்க பயன்படுத்தினாங்க ஆண்டவர் இப்படி செய்ய சொன்னா செய்வாங்க ஆண்டவர் அவங்க நடத்துற விதத்துல அவங்க நடந்தாங்க ஆண்டவர் அவங்கள அன்பின் விதத்துல நடத்தினாரு 
சந்தோஷம் சமாதானம் ஆண்டவரோடு நெருக்கம் அந்த மாதிரி அழகான விஷயங்கள் நிறைஞ்ச அந்த பாதையில அவங்களை நடத்திட்டு போயிட்டு இருந்தாரு ஆனா அந்த முடிவெடுக்கிற தன்மைய நான் ஆண்டவர்கிட்ட கொடுக்கல நானே நான் பார்த்துக்கிறேன் என் வாழ்க்கைய அப்படின்ட்டு அந்த முடிவெடுக்கிற தன்மைய ஒரு நாள் ஆதாமும் ஏவாளும் சுயத்துக்கு அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க இனிமேல் என் வாழ்க்கையில சுயந்தான் முடிவு பண்ணும் நான் என்ன பண்ணணும் என் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கணும் அப்படின்ட்டு சுயத்துல நான் முடிவு எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு சொன்ன அந்த நிமிடத்துல இருந்து வாழ்க்கையில பரிபூர்ணம் சந்தோஷம் சமாதானம் போன்ற அழகான விஷயங்கள்லாம் போய போயிடுச்சு அப்போ நம்ம மனிதர்களாகிய நம்ம எல்லாருமே இந்த முடிவு எடுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் முடிவெடுக்கிற திறமை அப்படின்றத ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்துருக்கிறாரு முடிவெடுக்கிற தன்மையை ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்துருக்கிறாரு அந்த முடிவெடுக்கிற தன்மைய நான் ஆண்டவர்கிட்ட கொடுக்குறேன் என் வாழ்க்கை எங்க போனோம் நான் என்ன சிந்திக்கணும் நான் எப்படி வாழணும் நான் என்ன உணரணும் எல்லாத்தையும் நான் முடிவெடுக்க மாட்டேன் ஆண்டவர் முடிவெடுக்கட்டும் அப்படி ஆண்டவர் கையில கொடுக்கும்போது ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கைய மிகவும் அழகாக அருமையாக ஆவியின் கனி சந்தோஷம் சமாதானம் நீடிய பொறுமை தயவு சாந்தம் இச்சையடக்கம் விசுவாசம் போன்ற அருமையான குணங்கள் நிறைந்த அந்த பாதையில நம்மளை நடத்திட்டு போவார் அப்போ நம்ம இன்னைக்கு ஒரு முடிவெடுத்து ஆண்டவரே என்னுடைய வாழ்க்கைய என்னுடைய சிந்தனைய என்னுடைய உள்ளத்தை என்னுடைய உணர்ச்சிகளை என்னுடைய முடிவெடுக்கிற திறனை நான் உங்க கையில கொடுத்துட்றேன் அப்படி ஆண்டவர்கிட்ட கொடுக்கும் போது ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில மாற்றத்தை கொண்டு வர்றார் அப்போ நம்ம ஆவியின்படி நடத்தப்படும் போது நம்முடைய வாழ்க்கையில மன்னிப்பின் எண்ணங்கள் அன்பின் எண்ணங்கள் சமாதானமான எண்ணங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ற உணர்வுகள் போன்ற அருமையான உணர்வுகளும் அருமையான சிந்தனைகளும் நமக்குள்ள தோன்றும் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்படின்னா நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் அப்ப ஆவியின்படி நடத்துறவங்க வாழ்க்கையில கோபம் கசப்பு ஏற்படவே ஏற்படாதா என்ன வித்தியாசம் கசப்பு போன்ற காரியங்கள் ஏற்படும் போது அதை நான் என் கையில் வச்சு நானே சமாளிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு சொல்ல மாட்டாங்க எனக்கு ஏற்பட்ட அந்த கோபத்தையும் கசப்பையும் நான் ஆண்டவர்கிட்ட கொடுக்குறேன் ஆண்டவர் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க தான் ஆவியின்படி நடத்தப்படுறவங்க மாம்சத்தின்படி நடக்கிறவங்க எனக்கு ஒரு கோபம் ஏற்பட்டிருக்கு எனக்கு ஒரு கசப்பு ஏற்பட்டிருக்கு எனக்கு ஒரு தீமை ஏற்பட்டிருக்கு இதை நான் என்ன செய்கிறது இதை நான் எப்படி சமாளிக்கிறது இதை நான் எப்படி மேற்கொள்கிறது இதற்கு நான் எப்படி பதில் கொடுக்கறது அப்படின்னு யோசிக்கிறது மாம்சத்தின்படி அதாவது மனித தன்மையில நடக்கிறது அப்போ ஆவின்படி நடத்தப்படுற வாழ்க்கையில நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு காரியம் என்னன்னா ஆமாண்டவரே என்னுடைய வாழ்க்கையில எனக்கு தீமை ஏற்பட்டிருக்கு எனக்குள்ள கோபம் இருக்குது எனக்குள்ள கசப்பு இருக்குது நான் காயப்பட்டிருக்கேன் எனக்கு வருத்தம் இருக்குது இந்த மாதிரி உணர்ச்சிகள் எல்லாத்தையும் நான் உங்க கிட்ட கொடுத்துட்றேன் அப்படின்ட்டு ஆண்டவரை நம்பி ஆண்டவர் கையில அதை கொடுத்துடுறோம் காயம் தவறு கிடையாது அந்த காயத்தை கையாள்ற விதம் தான் தவறு நம்ம மனசுல புண்படுறது தவறு கிடையாது ஆனா அந்த புண்பட்ட உணர்ச்சிகளை நாமே வச்சு நம்மளே சமாளிக்கிறோமா இல்லைன்னா அதை ஆண்டவிட்ட கொடுக்குறோமா அப்படின்றது தான் முக்கியம் அப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையில ஏற்பட்ட காயங்கள் கசப்புகள் கோபங்கள் வருத்தங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் ஆண்டவரே நான் உங்க கையில கொடுக்குறேன் அப்படின்ட்டு அதை ஒப்படைப்பது ஆவியின்படி நடத்தப்படுகின்ற வாழ்க்கை முறை ஒருவேளை நம்முடைய இதையும் நொறுங்கி போயிருக்கலாம் உடஞ்சி போயிருக்கலாம் காயப்பட்டிருக்கலாம் நம்முடைய உள்ளத்துல கசப்பான காரியங்கள் கோபமான காரியங்கள் தீமையான காரியங்கள் நமக்கு எதிராக செய்யப்பட்டிருக்கலாம் அது எல்லாத்தையும் ஆண்டவர்கிட்ட நம்பி ஆண்டவர்கிட்ட நம்ம அதை கொடுப்போம் கொடுக்கும் போது ஆண்டவர் நம்மை மிகவும் மென்மையாக அழகாக நம்முடைய காயங்களை கட்டுவேன் என்று ஏசாயா அறுபத்தி ஒண்ணுல அழகான ஒரு வாக்குறுதியை கொடுக்கிறாரு ஏசாயா அறுபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் வசனம் ஒன்று கத்ராகிய தேவனுடைய ஆவி என் மேல் இருக்கிறார் ஏனென்றால் 
பாதிக்கப்பட்ட தேவையுள்ளவர்களுக்கு நல்ல செய்தியை அறிவிக்க என்னை அபிஷேகம் செய்தார் நொறுங்கி போன உள்ளங்களை காயம் கட்டி சுகப்படுத்தவும் சிறை கைதிகளாய் கொண்டு செல்லப்பட்டவர்களுக்கு பாய்ந்து செல்லும் விடுதலையையும் கட்டப்பட்டவர்களுக்கு சிறை திறப்பை அறிவிக்கவும் என்னை அனுப்பினார் ஏசாயா அறுபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் வசனம் மூன்று அவர்கள் நீதியின் மரம் என்று அழைக்கப்படும்படிக்கும் அவருடைய தேவனுடைய புகழுக்காக நாட்டப்படும்படிக்கு சியோனிலே புலம்புகிறவர்களை நிலைநிறுத்தவும் அவர்களுக்கு சாம்பலுக்கு பதிலாக அலங்காரத்தையும் புலம்பலுக்கு பதிலாக சந்தோஷத்தின் அபிஷேகத்தையும் ஒடுங்கின ஆவிக்கு பதிலாக துதியின் ஆடையை கொடுக்கவும் என்னை அனுப்பினார் நொறுங்குண்ட இதயங்களை நான் காயம் கட்டி நான் சுகப்படுத்துவேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகின்றார் நொறுங்குண்ட இதயத்தை தொட்டு சுகப்படுத்துவதற்கு இந்த உலகத்துல யாராலையும் முடியாது ஆனா மென்மையான நம்மை மிகவும் நேசிக்கின்ற இயேசு கிறிஸ்துவனால அது முற்றிலும் முடியும் அடுத்தது சாம்பல் மாதிரி இருக்கிற வாழ்க்கைக்கு பதிலாக நான் சிங்காரம் அழகு நிறைந்த வாழ்க்கைய நான் கொடுக்குறேன்னு சொல்றாரு துக்கத்திற்கு பதிலாக சந்தோஷத்தின் அபிஷேகத்தை கொடுக்குறேன்னு சொல்றாரு சந்தோஷத்தை ஜஸ்ட் கொஞ்சம் நம்ம ருசி பார்க்கறது இல்லை அதை நம்ம மேல ஊற்றி சந்தோஷத்தை வச்சு நம்மளை அபிஷேகம் செய்ய விரும்புறேன்னு சொல்றாரு நம்முடைய இதயம் பலவீனமாக துக்கமாக கனமாக இருக்குன்னா அதற்கு பதிலாக துதியின் ஆவியை நமக்கு கொடுக்குறேன்னு சொல்றாரு அப்ப நம்ம வாழ்க்கையில துக்கம் இருக்கலாம் வருத்தம் இருக்கலாம் இதயம் உடஞ்சி போயிருக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் மனிதர்களாகிய நம்ம பொதுவா நம்ம வாழ்க்கை பிரச்சனைகளை நம்மளே சமாளிக்கணும் அப்படின்ட்டு நம்ம யோசிக்கிறோம் நீதி மொழிகள்ல மிகவும் அழகான ஒரு வசனத்தை நம்ம வாசிக்கிறோம் கத்திர முழுதேத்தோடு விசுவாசி நம்முடைய சொந்த புத்தியில சாயாத என்ற ஆண்டோடைய வார்த்தை நமக்கு அழகாக ஒரு அழைப்ப கொடுக்குது அப்ப நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்ம ஆண்டவரை முழுமையாக நம்பணும் முழுமையாக நம்புறது அப்படின்னா அவர் பாத்துக்குவாரு அப்படின்ட்டு கான்பிடென்டா இருக்கிறது அவர் பாத்துக்குவாரா மாட்டாரா அவர் எப்படி செய்வாரு என்ன செய்வாரு ஐயோ ஒன்னும் செய்யலையே அப்படின்லாம் கவலைப்படாம ஆண்டவர் கையில கொடுத்துட்டேன் அவரு பாத்துக்குவாரு அவரு செய்யறேன்னு சொல்லியிருக்காரு அவரு செய்வாரு அவர் செய்கிற மாதிரி செய்யட்டும் அவர் செய்கிறப்போ செய்யட்டும் அப்படின்னு அவர் கையில் நம்பி முழுசாக கொடுக்கறது தான் ஆண்டவரை நம்புறது அப்போ நம்ம வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட எல்லா காரியங்களும் அவர் கையில் நம்ம முற்றிலுமாக கொடுத்து விடலாம் அவர் நம்முடைய சாம்பலுக்கு பதிலாக சிங்காரத்தையும் அழகையும் அவர் கொடுப்பார் அமேன் இப்போ முதலாவது நம்ம ஆவியின்படி நடத்தப்படணும் அடுத்தது நம்முடைய உணர்ச்சிகளையும் காயங்களையும் அவர் கையில ஒப்பு கொடுக்கணும் அடுத்தது மன்னிக்கும் போது நடைமுறையா நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு காரியம் என்ன அப்படின்னா அண்டு பிறகு இந்த நபரை நான் மனப்பூர்வமா மன்னிக்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம உள்ளத்துல இருந்து உணர்ந்து சொல்லலாம் ஆஹ் இல்லைன்னா அந்த நபர் நம்ம முன்னாடி நிக்கிற மாதிரி நம்ம கற்பனை செஞ்சுட்டு நான் உங்களை ஏசு கிறிஸ்து நாமத்துல நான் உள்ளத்துல இருந்து மன்னிக்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஒருவேளை அப்படி சொல்லும் போது நமக்கு மனசு தோணாம இருக்கலாம் வாயில வராம இருக்கலாம் அதை நம்ம ஒவ்வொரு டைமும் சொல்லும் போது அதை நம்ம மந்திரமா சொல்றது இல்ல ஆனா உள்ளத்துல இருந்து உணர்ந்து சொல்லும் போது நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நம்முடைய சித்தத்தை நம்முடைய மனித தன்மையினுடைய விருப்பத்தை ஆண்டருடைய விருப்பத்துக்கு நம்ம விட்டு கொடுக்குறோம் நம்ம ஒப்படைக்கிறோம் அதனால நம்ம உள்ளத்துல இருந்து உணர்ந்து சொல்றது ஒரு நல்ல பயிற்சி என்னுடைய வாழ்க்கையிலையும் நான் பார்த்துருக்கிறேன் ஆண்டரோடு நடக்கிற மற்றவர்களுடைய வாழ்க்கையிலையும் நான் பார்த்துருக்கேன் என்ன அப்படின்னா சில ஆழமான காயங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கும்போது அதை ஒரே டைமில் நான் மன்னிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த மன்னிப்பு முழுமையாக நடக்கிறது இல்லை அந்த ஜபத்தை மறுபடியும் மறுபடியும் செய்ய வேண்டியிருக்குது சில நேரங்களில் பல வருஷங்கள் கூட ஆகுது ஆனால் முற்றிலுமாக அந்த கசப்பை வேரோட பிடுங்கி போடுவதற்கு 
அது ஆண்டவருடைய ஆவியானவர் நம்ம நிரப்பும் போது அவர் நம்ம நடத்தும் போது தான் அது முடியும் அப்போ நம்ம முடிவெடுக்கலாம் நம்ம மன்னிக்கிறேன்னு சொல்லலாம் ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்ம முழுமையாக நடத்துவதற்கு இடம் கொடுக்கும் போது தான் அந்த கசப்புகள் நம்முடைய வாழ்க்கையை விட்டு முழுமையாக மறைந்து போகும் அடுத்தது நம்ம செய்ய வேண்டிய சில பயிற்சி என்ன அப்படின்னா நம்ம மற்றவங்க நமக்கு எதிராக செய்த பாவங்களை அந்த தீமைகள் நம்ம நினைவுக்கு வரும்போது அதை நினைவுல வைக்காம இருக்கிறது ஏசாயால நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஆண்டவர் நம்முடைய பாவங்களை நினைவுல வைக்கிறதில்ல அப்படின்னு சொல்றார் அப்ப ஆண்டவர் நம்முடைய பாவங்களை மறந்துட்டாருன்னு சொல்லல ஆண்டவர் நம்முடைய பாவங்களை நினைவுல வைக்கல அப்படின்னு சொல்றார் அப்போ அதே மாதிரி மற்றவங்க நமக்கு எதிராக செஞ்ச காரியங்களை நம்ம நினைவுல வைக்க வேண்டாம் அதை ஞாபகப்படுத்தி பார்க்க வேண்டாம் ஞாபகம் வந்தாலும் அதை நம்ம தியானிச்சு இப்படி செஞ்சாங்கல்ல அப்படின்ட்டு அதை நினைச்சு பார்க்க வேண்டாம் அதை நம்ம விட்டுறணும் அதை நினைவுப்படுத்தி பார்க்க கூடாது ஆண்டருடைய வார்த்தை நம்முடைய எதிரிகளுக்காக ஜபம் பண்ணுங்கள் அப்படின்ட்டு ஆண்டவர் சொல்றார் அப்போ நம்ம எதிரிகளுக்காக ஜபம் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு தீமை செஞ்சவங்களுக்கு பொதுவாக ஆண்டவரே அவங்க வாழ்க்கையில் தீமை நடக்கணும் அப்படின்ட்டு தான் நமக்கு மனசில் மாம்சத்தில் மனித தன்மையில் நமக்கு தோணும் ஆனால் நம்ம ஆவிக்குரிய விதத்தில் செய்யக்கூடிய ஒரு பயிற்சி என்ன அப்படின்னா ஆண்டவரே அவங்க நல்லா இருக்கணும் அவங்க ரட்சிக்கப்படணும் அவங்க உங்களோட ஒரு உறவுக்கு வரணும் அப்படின்ட்டு அவங்கள குறித்து நல்ல காரியங்களுக்காக ஜபம் பண்ணுறது ஒருவேளை அவங்க வாழ்க்கையில் ஏதாவது தீமை நடக்குது அப்படின்னா அது குறித்து சந்தோஷப்படாமல் உண்மையாகவே ஆண்டவரே அவங்க வாழ்க்கையில் இருக்க தீமையிலேருந்து அவங்களுக்கு நீங்கள் விடுதலை செய்யுங்க அப்படின்னு அவங்களுக்கு கரிசனையோடையும் அக்கறையோடையும் நம்ம ஜபம் பண்ணலாம் அப்படி செய்ய தோணலைன்னா கூட நம்ம ஆண்டருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து அப்படி செய்யலாம் அடுத்தது ஆண்டருடைய வார்த்தை உங்களை துன்பப்படுத்துறவங்கள ஆசிர்வதிங்க அப்படின்ட்டு சொல்லுது அப்போ நமக்கு துன்பப்படுத்துறவங்க நமக்கு தீமையை கொடுக்குறவங்கள ஆசிர்வதிச்சு ஜபம் பண்ணணும் அவங்கள நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு யோசிக்கணும் அவங்கள குறித்து நலமான காரியங்களை பேசணும் ஒருவேளை அவங்க செய்த தீமைகளை குறித்து நம்ம மற்றவங்ககிட்ட அதை சொல்லி அதை புறங்கூறி அவங்களுடைய இமேஜை நம்ம கெடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்காம அவங்கள குறித்து நல்ல காரியங்களை நலமான காரியங்களை அவங்கள குறித்து நம்ம பேசணும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இந்த வீடியோவை செய்ய செய்ய ஆண்டவர் நான் சில நபர்களை முக்கியமாக ஒரு நபரை முற்றிலுமாக மன்னிக்க எனக்கு உதவி செய்தார் அந்த நபர் யார் அப்படின்னா ஒரு ஆண்டி அவங்கள சில வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நான் சந்தித்தேன் இப்போ சந்தித்தப்போ அவங்கள சந்தித்தப்போ அவங்கள முதல்ல பார்த்த உடனே அவங்கள குறித்து நான் ஒரு பெரிய மதிப்பையும் மரியாதையும் நான் வச்சுருந்தேன் இவங்க ஆண்டவருடைய ஊழியத்தை செய்கிறவங்க இவங்க அன்பாக இருப்பாங்க பண்பாடு நடப்பாங்க கனிவாக பேசுவாங்க அப்படின்ட்டு அவங்கள குறித்து நான் ஒரு மதிப்பையும் மரியாதையும் எதிர்பார்ப்பையும் நான் வச்சுருந்தேன் அப்போது அவங்கள சந்தித்தேன் அவங்களோட நான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அவங்களோட நான் இருக்க ஆரம்பித்தேன் ஆனால் அவங்கள பார்க்க பார்க்க நான் எதிர்பார்த்த காரியங்களுக்கு அவங்களுடைய நடவடிக்கை முற்றிலுமாக வேறுபட்டதாக இருந்தது என்ன சில நேரங்களில் புண்படும்படியாக பேசினாங்க தரக்குறைவாக நடத்தினாங்க அப்போ இந்த காரியங்கள் எனக்கு மனசில் ஒரு பாதிப்பையும் காயத்தையும் ஏற்படுத்துச்சு நாட்கள் போக போக அந்த காரியங்கள் என் மனசில் ஒரு பெரிய காயமாக மாறிடுச்சு அவங்கள மன்னிக்கிறது எனக்கு ஒரு பெரிய போராட்டமாக மாறிடுச்சு அப்போ நான் மன்னிக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சுது அப்போ நான் அவங்கள மன்னிக்கணும் அப்படின்னு நான் முடிவெடுத்தேன் நான் மன்னிக்கிறேன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அவங்கள ஆசீர்வதிக்கிறேன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அவங்கள குறித்து தீமையான சிந்தனைகளுக்கு நான் இடம் கொடுக்காம அவங்கள குறித்து நான் நலமான சிந்தனைகளுக்கு இடம் கொடுத்தேன் ஆனால் அதனால் என்னுடைய உள்ளத்து நாளுக்குலேருந்து முழுசாக அந்த கசப்பின் வேர்கள் என்னை விட்டு முற்றிலுமாக போகலை அந்த கசப்பு என்னுடைய உள்ளத்தில் ஏதோ ஒரு மூலையில் இருந்துச்சு அதை நான் வளர விடாமல் இருந்தேன் அதை நான் தியானிக்கலை அதை நான் பெருசுப்படுத்தலை ஆனால் அதே டைமில் அதனுடைய மனசை விட்டு முற்றிலுமாக நீங்கி போகலை அப்போ எப்படி அந்த கசப்பு என்னை வி விட்டு முற்றிலுமாக நீங்கி போச்சு அப்படின்னா ஆண்டவர் சில விஷயங்கள் செய்தார் 
ஒன்று என்ன அப்படின்னா அந்த ஆண்டிக்கிட்ட நான் எதிர்பார்த்தது அன்பு கனிவு ஆண்டவர் என்ன செஞ்சார் அப்படின்னா அந்த அன்பையும் கனிவையும் நீ அவங்க கிட்ட எதிர்பார்த்த நான் நான் உனக்கு அதை கொடுக்குறேன் அப்படின்ட்டு ஆண்டருடைய அன்பை என்னை உணர வச்சார் ஆண்டருடைய அன்பு என்னை நிரப்ப நிரப்ப அந்த ஆண்டியை மன்னிக்கிறது எனக்கு எளிதாக இருந்துச்சு அடுத்தது ஆண்டவர் செஞ்சது என்ன அப்படின்னா என்னுடைய ஏற்பட்ட துயரங்களில் அவர் என்னோடு கூட பங்கு கொள்கிறார் அப்படின்றத உணர வச்சார் லாசரோடைய மரணத்தில் அங்கே எல்லாரும் அழுத்து புலம்பிட்டுருக்காங்க அதை பார்த்து ஏசு கிறிஸ்து அவங்களுடைய துயரத்தில் பங்கு கொள்கிறார் இப்போ அதே மாதிரி நம்முடைய வாழ்க்கையில் துயரங்கள் இருக்கும்போது கஷ்டங்கள் இருக்கும்போது மற்றவங்க செய்த தீமைகளினால நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கிறோம் துயரப்பட்டுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா ஆண்டவர் நம்முடைய துயரங்களில் அவரும் சேர்ந்து துயரப்படுகிறார் ஏசாயால அவர்களுடைய சகல துயரங்களில் அவரும் துயரப்பட்டார் அப்படின்ட்டு நம்ம வாசிக்கிறோம் அப்போ அவர் என்னுடைய துயரங்களை பங்கு கொள்கிறார் அப்படின்னு சொல்லும் போது அது எனக்கு ஆறுதலா இருந்துச்சு ஒருவேளை நம்ம சில டைம் யோசிக்கலாம் இந்த மன்னிக்கிறது அப்படின்றது ரொம்ப கடினமா இருக்குதே அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கலாம் அப்போ நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஏற்கனவே நம்ம பேசின மாதிரியா நம்மளை மன்னிக்க சொல்லிட்டு நம்மளுடைய காயங்களை அவர் கண்டுக்காம விடலை நம்மளை மன்னிக்க சொல்றாரு ஆனா அதே டைம்ல நம்ம காயங்களை கட்டுவதற்கும் மாற்றுவதற்கும் நம்மளை தேற்றுவதற்கும் நம்மளை ஆறுதல் படுத்துறதுக்கும் அவர் வல்லவராக போதுமானவராக இருக்கிறார் ஸோ ஆண்டவர் அவருடைய அன்பை புரிய வச்சாரு என்னுடைய துயரங்களில் பங்கு கொள்றத உணர வச்சாரு அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமாக என்னுடைய உள்ளத்தை ஆவியானோருடைய ஆளுகைக்கு முற்றிலுமாக ஒப்பு கொடுக்க வச்சார் நான் அது வரைக்கும் மனித தன்மையில் அவங்கள மன்னிக்க நான் முயற்சி செஞ்சுட்டு இருந்தேன் எப்படி அப்படின்னா நான் நல்ல சிந்தனையை நான் சிந்திப்பேன் நான் அவங்கள ஆசீர்வதிச்சு பேசுவேன் நான் கெட்ட சிந்தனைகளுக்கு நான் இடம் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டு என்னுடைய சுயத்தில் நான் மன்னிக்கணும் அப்படின்னு முயற்சி செஞ்சேன் ஆனால் ஆண்டவர் என்னுடைய சுயத்தை கைவிடவும் ஆண்டவரே என்னுடைய எண்ணங்களை என்னுடைய வாழ்க்கையை என்னுடைய உள்ளத்தை நீங்கள் நடத்தி செல்லுங்க உங்களுடைய ஆளுகைக்கு நான் விட்டு கொடுக்குறேன் நீங்கள் நடத்துகிற மாதிரி நீங்கள் நடத்துங்க அப்படின்ற ஆண்டவர் கையில் என்னுடைய உள்ளத்தை முற்றிலுமாக அவருடைய நடத்துதலுக்கு நான் விட்டு கொடுத்தப்போ மிகவும் எளிதாக எந்த ஒரு போராட்டமும் இல்லாமல் என்னுடைய உள்ளத்தில் ஓரத்தில் நீங்காமல் இருந்த அந்த கசப்புகள் என்னை விட்டு நீங்கி போனது அது மட்டும் இல்லை அந்த ஆண்டியை குறித்து யோசிக்கும் போது அன்பான சிந்தனைகளை ஆண்டவர் எனக்கு கொடுக்க ஆரம்பித்தார் அவங்கள முற்றிலுமாக மன்னிக்க எனக்கு உதவி செஞ்சார் ஒருவேளை உங்கள் வாழ்க்கையில் நம்ம செய்கிறது நம்ம மன்னிக்கிறேன்னு சொல்லலாம் மன்னிக்கணும்னு முடிவெடுக்கலாம் தீமையான சிந்தனைகளுக்கு இடம் கொடுக்காம இருக்கலாம் ஆனால் அதை விட மேலாக நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரு காரியம் என்ன அப்படின்னா ஆண்டவர்கிட்ட நம்முடைய காயங்களை ஒப்பு கொடுப்போம் ஆண்டவர்கிட்ட நம்முடைய ஏமாற்றங்களை துயரங்களை கசப்புகளை வருத்தங்களை எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் கையில் நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம் ஆண்டவர் கையில் ஒப்பு கொடுக்கும்போது அவர் ஆற்றுவார் தேற்றுவார் சுகப்படுத்துவார் நம்முடைய வாழ்க்கையை அவருடைய ஆளுகைக்கு ஒப்பு கொடுப்போம் அவர் நம்முடைய உள்ளத்து நாளத்திலிருந்து நம்முடைய உணர்ச்சிகளையும் சிந்தனைகளையும் அவரே மாற்றுவார் இந்த நேரத்தில் நம்ம ஆண்டருடைய சமூகத்தில் நம்முடைய இதயத்தை திறந்து கொடுப்போம் மன்னிப்போம் நீங்க என் வாழ்க்கையை நடத்துங்க என் உள்ளத்தை நிரப்புங்க ஆவியானவர் என்னை நடத்துற வாழ்க்கைய நான் வாழ நான் விருப்பப்படுறேன் என்னுடைய மனித தன்மைய நான் முடிச்சுக்கிறேன் மனித தன்மைக்கு நான் மறிக்கிறேன் நீங்க என்ன நடத்துங்க என் உள்ளத்தை 
நீங்க நடத்துங்க உங்க வழியில நடத்துங்க நீங்க தான் என்னுடைய கத்தர் முடிவெடுக்கிற திறனை நீங்க ஏன்கிட்ட கொடுத்தீங்க என்னுடைய வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு முடிவையும் நீங்க நடத்தும்படியாக உங்ககிட்ட ஒப்பு கொடுக்க நான் என்ன சிந்திக்கணும் நான் என்ன உணரணும் எல்லாத்தையும் நீங்க நிர்ணயிங்க உங்க சிந்தனைகளை தாங்க உங்க உணர்ச்சிகளை நீங்க தாங்க உங்க உள்ளத்தை எனக்குள்ள வைங்க புது உள்ளத்தை ஆண்டவரே என் வாழ்க்கையில ஏற்பட்டிருக்கிற காயங்கள் என் மனசுக்குள்ள இருக்கிற கசப்புகள் விரோதங்கள் வருத்தங்கள் துயரங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் பிறர் எனக்கு எதிராக செய்த காரியங்களும் உங்களுக்கு தெரியும் அதன் மூலமா என் உள்ளத்துல ஏற்பட்டிருக்கிற வலி வேதனை எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த காரியங்களை ஒருவேளை இவ்வளோ நாட்களும் நானே என் கையில் வச்சு நான் சமாளிக்க நான் முயற்சி செஞ்சுருக்கிறேன் ஆனால் இந்த நேரத்தில் எல்லா கசப்புகளையும் எல்லா காயங்களையும் எல்லா கோபங்களையும் வருத்தங்களையும் அன்புக்கு எதிரான எல்லா காரியங்களையும் உம்முடைய மென்மையான அன்பின் ஆதியானவர்கிட்ட உங்ககிட்ட ஒப்பு கொடுக்கிறேன் மகிழ்ச்சியா மாற்ற தேவன் தீமைகளை நன்மையா மாற்றுகிற தேவன் உங்களை நான் உயிரத்தோடு நம்பி எல்லாவற்றையும் நான் உங்ககிட்ட ஒப்பு கொடுக்கிறேன் நீங்க பாத்துக்குவீங்க அப்படின்ட்டு நான் நம்பி நடக்கலாம் 
தொடர்ந்து மன்னிச்சுட்டே இருப்போம் ஆண்டவர் பரிசுத்த ஆவியானவரே உங்க கூட இருந்து உங்க கையை பிடிச்சு இந்த மன்னிப்பின் பாதையில அவரை நடத்துவாராக முழுமையாக மன்னித்து முழுமையான விடுதலையும் சந்தோஷத்தையும் சமாதானத்தையும் நீங்க அனுபவிக்கணும் என்று உங்களை அன்புடன் வாழ்த்துகிறேன் காட் பிளஸ் யூ தேங்க் யூ அடுத்தது எப்படி மன்னிக்கிறது 